ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் அடுத்து பார்க்க போகிறது என்னென்னா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் இருக்கிற முக்கியமான நாலு டாபிக்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆல்மோஸ்ட் இது இதெல்லாமே பேசிக் ஐடியாஸ் தான் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் பேசிக் ஐடியாஸ் தான் இது நாலுத்தையும் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டிங்கன்னா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் ஏறக்குறைய எல்லா கான்செப்டையுமே நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா இப்போது ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம நம்மளோடய எய்ம் என்ன அப்படின்னா வாட் ஆர் தி சிம்பிளஸ்ட்டு வே டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்றது தான் சரிங்களா அப்போ நம்ம சின்ன சின்ன விஷயத்தெல்லாம் முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக டெரிவேஷன் போட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணும்பொழுது நமக்கு அந்த ஃபண்டமெண்டல் ஐடியாஸோடு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணால் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றது தான் என்னோடய ஐடியா இப்போது நம்ம இங்கே வந்து நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் குவாண்டம் ஃபீல்டு தியரி நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவாண்டம் ஃபீல்டு தியரி இது நாலுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த நாலுமே குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இது எல்லாமே இதோட ஷார்ட் ஃபார்ம் ஃபார்ம் சரிங்களா என்ஆர் கியூஎம் அப்படின்றது இது இதோட ஆர்கியூஎம் கியூஎஃப்டி என்ஆர் கியூஎஃப்டி இது எல்லாமே ஷார்ட் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்கேன் சில இடத்துல வந்து சில புக்ஸில் இந்த மாதிரி கேட்பாங்க சரிங்களா இங்கே நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா நம்ம பேராக தான் அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் சரிங்களா நமக்கு தெரியும் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாலே பேரிட்டி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றது சரிங்களா நீங்கள் தெரியாதவங்க மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எல்லாமே பேராக தான் நம்ம அப்ரோச் பண்ண முடியும் சிங்கிளாக எதையுமே அப்ரோச் பண்ண முடியாது சரிங்களா அங்கே பேர் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ரிலேட்டிவிட்டி ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் நம்ம ரிலேட்டிவிட்டி கான்செப்டை இங்கே அப்ளை பண்ணவே முடியும் அப்படின்றது தான் சரிங்களா இப்போ இங்கே பேர் பேர் கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் இங்கே ரிலேட்டிவிஸ்டிக் இது தான் பேசிக் ஐடியா குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னாலே அது ரிலேட்டிவிஸ்டிக்காக நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக்காக அப்படி தான் பார்க்கணும் சரிங்களா இப்போது ரிலேட்டிவிஸ்டிக்காக நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக்காக அப்படின்னு நம்ம பிரித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு குவாண்டம் சிஸ்டமை எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னா அது பார்ட்டிகுலர் பேஸ் பண்ணியா ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணியா அப்படின்றது இருக்குது சரிங்களா இப்போ நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் அப்படின்னா பார்ட்டிகுலர் பேஸ் பண்ணி அப்ரோச் பண்ணுறோமா ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணி அப்ரோச் பண்ணுறோமா அதே மாதிரி ரிலேட்டிவிஸ்டிக் அப்படின்னா நம்ம பார்ட்டிகுலர் பேஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுறோமா இல்லை ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுறோமா அப்படின்றது தான் இப்போ பார்ட்டிகல் அப்படின்னா என்ன ஃபீல்டு அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற டவுட் உங்களுக்கு வரும் சரிங்களா பார்ட்டிகல் அப்படின்னா சிங்கிள் பார்ட்டிகளை மீன் பண்ணுது சிங்கிள் ஸ்டேட்டை மீன் பண்ணுது ஃபீல்டு அப்படின்னா மோர் தேன் ஒன் பார்ட்டிகல் அப்படின்னா அது ஃபீல்டு ஆகிடும் சரிங்களா அப்போது இங்கே பார்ட்டிகல் அப்ரோச்சுக்கும் ஃபீல்டு அப்ரோச்சுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இங்கே நம்ம எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னா எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் இந்த கான்செப்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கான டூல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் இது வித்தின் பிராக்கெட் நான் குவாண்டம் அப்படின்னு நான் எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ இது குவாண்டம் பியூர் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்றது தான் அதோடய மீனிங் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போது ஒரு 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 சிஸ்டம் அப்ரோச் பண்ணும்பொழுது அதோடய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா அங்கே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்றது எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா டைனமிக்கல் வேரியபிள்ஸ் சரிங்களா இந்த டைனமிக்கல் வேரியபிள்ஸ் வந்து கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் தான் நம்ம அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் இப்போ டைனமிக்கல் வேரியபிள்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றது நம்ம கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்போம் அதை நம்ம குவாண்டமில் எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டர்ஸ் சரிங்களா இப்போ டைனமிக்கல் வேரியபிள்ஸ் தான் இங்கே ஆப்ரேட்டராக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றது தான் அப்போ இந்த டைனமிக்கல் வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே ஆப்ரேட்டராக மாறும்போது ஆப்ரேட்டராக கன்சிடர் பண்ணும்போது அது குவாண்டம் சிஸ்டமாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது அப்படின்றது தான் அப்போ கிளாசிக்கல் டு குவாண்டமுக்கு மூவ் ஆகும்பொழுது அதுக்கு மீடியேட்டராக இருக்கிறது இந்த டைனமிக் வேரியபிள்ஸ் தான் சரிங்களா இந்த டைனமிக்கல் வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே ஆப்ரேட்டராக இங்கே கன்சிடர் பண்ணுறோம் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் சரிங்களா அப்போது டைனமிக்கல் வேரியபிள்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத நான் தனியாகவே உங்களுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து டைனமிக்கல் வேரியபிள்ஸ் தான் இங்க
அப்போ இந்த நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக்கில் பேசிக் ஐடியா என்னென்னா நியூட்டனியன் கான்செப்ட் தான் இங்கே நியூட்டனியன் பார்ட்டிகல் தியரி இங்கே நியூட்டனியன் ஃபீல்டு தியரி சரிங்களா இப்போ நியூட்டனின் பார்ட்டிகல் தேர்னால் இண்டிவிஜுவல் பார்ட்டிகளை மீன் பண்ணுது அப்படி மீன் பண்ணுறது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு குவான்டைசேஷன் சரிங்களா இப்போ இதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் இப்போ ஒரு நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக்கில் பார்ட்டிகல் அப்ரோச் பார்ட்டிகல் ஒரு பார்ட்டிகலை வந்து நியூட்டனியன் பார்ட்டிகல் தியரியை பேஸ் பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணால் அது குவான்டைசே ஃபஸ்ட்டு குவான்டைசேஷன் அதை நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸில் ஒரு ஃபீல்டு அப்ரோச்சுனா அது நியூட்டனியன் ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டடி பண்ணும்பொழுது அது செகண்டு குவான்டைசேஷன் சரிங்களா அது நம்ம நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவான்டம் ஃபீல்டு தியரி அப்போது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டிகல் அப்ரோச்சுனா ரிலேட்டிவிஸ்டிக் நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் ஃபீல்டு அப்ரோச்சுனா குவான்டம் ஃபீல்டு தியரி சரிங்களா இப்போ இங்கே ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது கண்டினியூ கண்டினியூ மெக்கானிக்ஸ் ப்ளஸ் கிராவிட்டி எப்பவுமே கிளாசிக் ஒரு கிளாசிக்கல் சிஸ்டம் கண்டினியூஸாக எனர்ஜியை எமிட் பண்ணும் அப்படின்றது நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்போ குவான்டம் அப்ரோச்சுனா என்ன அப்படின்னா டிஸ்கிரீட் எனர்ஜி வேல்யூஸை எமிட் எனர்ஜி எனர்ஜி வேல்யூஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றதும் தெரியும் ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து ஆற்றலை ஆற்றல் பெட்டகங்களாக வெளியிடுகின்றன அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே சரிங்களா இப்போ இந்த பார்ட்டிகலை பேஸ் பண்ணி நம்ம அப்ரோச் பண்ணால் அது ஃபஸ்ட்டு குவான்டைசேஷன் அப்படின்றத நம்ம நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக்லேயே பார்த்தாச்சு இங்கேயும் அதே தான் அப்போ பார்ட்டிகலை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு குவான்டைசேஷன் ஃபீல்டு பேஸ் பண்ணி இங்கே படிக்கிறது செகண்டு குவான்டைசேஷன் சரிங்களா இப்போ இந்த செகண்டு குவான்டைசேஷன் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா ரிலேட்டிவிஸ்டிக் மேக்ரோ ஃபீல்டு தியரி இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூ மெக்கானிக்ஸ் ப்ளஸ் இ பை எம் ப்ளஸ் கிரா கிராவிட்டி இந்த இ பை எம் அப்படின்னா எதை மீன் பண்ணுங்க சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அந்த மாஸ் சார்ஜ் ரேஷியோ இருக்குல்ல அதை அதை மீன் பண்ணுது சரிங்களா இது தான் பின்னாடி வந்து எனர்ஜி மாஸ் ரேஷியோவாக கன்வெர்ட் ஆகுது அது ஐன்ஸ்டீனோட ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஈக்குவேஷன் சரிங்களா இப்போ அது நமக்கு தேவையில்லை இப்போ ரிலேட்டிவிஸ்டிக் ஃபீல்டு தியரி அப்படின்போது அது செகண்டு குவான்டைசேஷன் சரிங்களா இதை தான் நம்ம குவான்டம் ஃபீல்டு தியரியாக நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம் சரிங்களா இது நாட் கிராவிட்டி அப்படின்னு நான் பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்குறேன் ஏன்னா இந்த ரிலேட்டிவிஸ்டிக் அப்ரோச்லேயும் சரி நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் அப்ரோச்லேயும் சரி இங்கே கிராவிட்டியை வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு இடத்துலையுமே இப்போ ரெண்டு இடத்துலையுமே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கும்பொழுது அப்போ கிராவிட்டேஷனல் ஃபீல்டை நம்ம எங்கே ஸ்டடி பண்ணுறோம் அப்படின்ற டவுட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வரும் ஆனால் இங்கே எப்படி எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணி இது எல்லாத்தையுமே ஸ்டடி பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி குவான்டம் சாரி கிராவிட்டேஷனல் ஃபீல்டை இங்கே நம்ம ஆட் பண்ணலை ஏன்னா ஐன்ஸ்டீனோட ரெண்டு பேசிக் கான்செப்ட் இருக்குது ஒன்று ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி இன்னொன்று ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி இப்போ இந்த ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி எதை மீன் பண்ணுதுனாக்கா கிராவிட்டேஷனல் ஃபீல்டை மீன் பண்ணுது ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி இந்த பார்ட்டிகுலர் அப்ரோச் எல்லாமே மற்ற மற்ற எல்லா விஷயமே ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம் அதனால் இங்கே படிக்கிறது எல்லாமே ஸ்பெஷல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக்காக இருந்தாலும் சரி ரிலேட்டிவிஸ்டிக்காக இருந்தாலும் சரி இது பார்ட்டிகல் ஃபீல்டு அப்ரோச் எதுவாக இருந்தாலும் சரி சரிங்களா அப்போது இங்கே ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி கிடையாது அப்படின்றது தான் இந்த நாட் கிராவிட்டி அப்படின்றது மீன் பண்ணுது சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சுருக்கும் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ்னாலே ரெண்டே ரெண்டு அப்ரோச் தான் என்ன அப்படின்னா நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் சரிங்களா நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக்காக இருந்தாலும் ரிலேட்டிவிஸ்டிக்காக இருந்தாலும் ஒரு குவான்டம் சிஸ்டம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்று பார்ட்டிகுலர் பேஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுவோம் இல்லை ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுவோம் இங்கேயும் அதே தான் பார்ட்டிகுலர் பேஸ் பண்ணி ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணி அப்போ பார்ட்டிகுலர் பேஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணால் அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம் தான் அது ஃபஸ்ட்டு குவான்டைசேஷன் இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா பார்ட்டிகுலர் பேஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு குவான்டைசேஷன் சரிங்களா அப்போ ஃபீல்டை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னா அதை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா செகண்டு குவான்டைசேஷன் ரிலேட்டிவிஸ்டிக்லேயும் பார்த்திங்கன்னா ஃபீல்டு அப்ரோச்னா செகண்டு குவான்டைசேஷன் சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு குவான்டைசேஷன் எதை மீன் பண்ணுது அப்படின்னா நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவான்டம் மெக்கானிக்ஸ் சரிங்களா இங்கே ரிலேட்டிவிஸ்டிக்கில் ரிலேட்டி
என்னோடய ஐடியா சரிங்களா இப்போ ஒரு சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸை நான் உங்களுக்கு ரீட் பண்ணி காட்டிடுறேன் குவாண்டம் தியரிஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி குவாண்டம் தியரிஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி இப்போது கிராவிட்டி வந்து கிளாசிக்கல் அப்ரோச்சில் மட்டும் இல்லை குவாண்டம் அப்ரோச்லேயும் கிராவிட்டியை ஸ்டடி பண்ணுறாங்க ரீசெண்ட் ட டெவலப்மெண்ட் இன் ஃபிசிக்ஸ் அப்படின்னா அது குவாண்டம் கிராவிட்டி தான் குவாண்டம் கிராவிட்டியை நம்ம எக்ஸாக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும்பொழுது கண்டிப்பாக யூனிவர்ஸை நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஆனால் இங்கே அந்த அப்ரோச் கிடையாது அப்படின்றது தான் இங்கே மீன் பண்ணுது குவாண்டம் தியரிஸ் ஆஃப் கிராவிட்டி சச் ஆஸ் சூப்பர் ஸ்ட்ரிங் தியரி ஆர் நாட் இன்க்ளூடட் இன் தி சார்ட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த சார்ட்டில் இந்த சூப்பர் ஸ்ட்ரிங் தியரி ஸ்ட்ரிங் தியரி தான் வந்து கிராவிட்டியை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதுக்கான பேசிக் ஐடியா அப்படின்றது ஜென்ரல் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியில் இருக்குது அதை வந்து சூப்பர் ஸ்ட்ரிங் தியரியை வந்து குவாண்டம் அப்ரோச் சரிங்களா இது ரெண்டுமே நம்ம இங்கே வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலை அப்படின்றது தான் நம்ம அங்கே மென்ஷன் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஆஸ் குவாண்டம் ஃபீல்டு தியரி கியூஎஃப்டி இன் இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் ஸ்டாண்டர்ட் மாடல் ஃபார்ம் cannot accommodate gravity quantum field theory la vande gravity vande add panna gravity illama da nam inga study pandrom abindradhu da seringala appo inda field abindradhu gravitational field ah mean pannala abindradhu nam inga theliva therinjikonu seringala thus the relativity in quantum field theory is special but not general relativity அப்படின்றது நம்ம எங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுது ரைட்டா அப்புறம் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இஸ் சிமிலர் டு நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் சரிங்களா ஏன்னா ரெண்டுமே பார்ட்டிகல் அப்ரோச் இன் தேட் போத் ஆர் பார்ட்டிகல் தியரிஸ் சரிங்களா அப்போ இந்த பார்ட்டிகல் தியரிஸ் ரெண்டுமே எப்படி டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னா தே டிஃபர் இன் தேட் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இஸ் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் சரிங்களா இப்போ ரிலேட்டிவிஸ்டிக் அப்படின்றப்போ பார்ட்டிகல் அப்ரோச்சாக இருந்தாலும் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்துடுது அப்படின்றது தான் அதுக்கப்புறம் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அண்டு குவாண்டம் ஃபீல்டு தியரி ஆர் சிமிலர் இன் தேட் போத் ஆர் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் தியரிஸ் சரிங்களா ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் குவாண்டம் ஃபீல்டு தியரி ரெண்டுமே ரிலேட்டிவிஸ்டிக் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஆனால் தே டிஃபர் இன் தேட் குவாண்டம் ஃபீல்டு தியரி ஈஸிய ஃபீல்டு தியரி சரிங்களா அதை ஃபீல்டு பேஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுறது அண்டு ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் இஸ் ஏ பார்ட்டிகல் தியரி இந்த ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் பார்ட்டிகல் தியரியை பேஸ் பண்ணி ஸ்டடி பண்ணுறது சரிங்களா நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நீங்களே ரிமம்பர் பண்ணி பாருங்கள் நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் நான் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவாண்டம் ஃபீல்டு தியரி அதுக்கப்புறம் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் குவாண்டம் ஃபீல்டு தியரி இது நான் நாலுத்துக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் எது பார்ட்டிகல் அப்ரோச் எது ஃபீல்டு அப்ரோச் பார்ட்டிகல் அப்ரோச்னா என்ன குவான்டைசேஷன் ஃபஸ்ட்டு குவான்டைசேஷனாக செகண்ட் குவான்டைசேஷனாக அப்படின்றது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் ரிமம்பர் பண்ணி பாருங்கள் தேவைப்பட்டால் இன்னொரு வாட்டி கூட இந்த வீடியோவை பார்த்து கிளியரான ஐடியாவுக்கு வந்துடுங்க சரிங்களா இதுக்கப்புறம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அடுத்து வர டாபிக்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா அதனால் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க தேங்க்யூ